сегодня у нас в гостях известный художник и возрожденческий человек, а также педагог и, конечно же, писатель Саша Опель. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего роста. Вместе с Сашей помогает в проведении нашей сегодняшней встречи Карина Ерицан, представитель издательства «Слово». Карина, спасибо, что вы сегодня с нами. Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена презентации новой книги Саши «Роман с карандашом». Об этой книге будем говорить. В первую очередь, ну, так же, как обычно, в конце встречи будет возможность задать интересующие вопросы. После встречи, как обычно, состоится автограф-сессия. Саша приготовил для нас презентацию, так что вечер обещает быть интересным. Давайте так, всем все слышно. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы нашли время сегодня прийти к нам и послушать нашего замечательного автора Сашу Окуня. Мы представляем сегодня его новую книгу. Роман с карандашом, если кто-то вдруг не видел, то вот она так выглядит замечательно. И сегодня мы поговорим, это первая на самом деле презентация этой книжки. Вот. Мы хотели, долго хотели ее сделать, но никак не получалось, а тут такой замечательный повод, у Саши открывается выставка в Русском музее 27 июня, правильно я говорю? Вот. Поэтому презентация как нельзя кстати пришлась. И я бы хотела задать Саше несколько вопросов, а дальше Саша покажет нам слайд-шоу и будет сам уже рассказывать, как он это замечательно умеет делать. Саша, добрый вечер. Добрый вечер, Карина. Саша, расскажите, пожалуйста. И можно я сразу благодарю вас, потому что без вас не было бы этой книжки, не было бы этого вечера. А также где-то здесь должна быть Оксана, которая эту книжку будет Да, Оксана убежала в Эрмитаж, но она попросила вам передать всячески. Спасибо большое. Саша, ну расскажите нам, как вам пришла в голову такая идея сделать такую книжку? Да все началось с того, что мой бывший студент, а потом коллега по Академии Бицеле, написал книжку о рисунке. Книжка замечательная, она мне очень нравилась. Чем больше я читал, тем больше она мне нравилась. А когда я ее дочитал, то я понял, что все во мне протестует против этой книжки. Вот. И я на нее весь вызвелился, на эту книжку, и даже потом объясню почему. Но после этого я себе сказал, ну хорошо, хватит уже если ты такой умный, то возьми и напиши сам да. то, что ты думаешь. Вот, собственно говоря, и все. Написано от противного. А как вы... Это, это тоже хороший способ писать книжки. Скажите, пожалуйста, а вот вы уже более 30 лет преподаете рисунок. Около 40. Около 40 уже даже. А вот эта книжка, можно ли сказать, что это какой-то вот плод вашего преподавательского труда и художественной деятельности в том числе? Ну, разумеется, как бы во многом она построена там на лекциях или на том, на том но э, все-таки разница есть, потому что э, когда я работаю со студентами, я работаю с людьми, которые хотят чему-то там научиться, и вот я и должен там, помочь это сделать. А книжка эта написана скорее для любого человека. Вы знаете, когда я сижу на концерте, то я патологически завидую людям, которые сидят с открытой партитурой. Потому что меня в детстве учили, тоже мучили меня рояле. Вот. И так мучили, что я, бросив это дело, от злобы забыл ноты. Вот. А теперь я, родители мне сказали, ты пожалеешь, мы всегда были правы. Вот. Но э, ноты, я не знаю, я могу играть, но только по А вот люди сидят, и они смотрят ноты, и они не только наслаждаются, они еще наслаждаются тем, что они понимают, как это сделано. И вот это вот, как это сделано, это будет безумно интересно. И книжка эта скорее написана для, как говорится, для просто людей. Там даже в предисловии указаны страницы, которые можно не читать. Да, это правда. Там действительно Саша написал, что значит, вы можете избежать такую-то главу и страница вот с такой-то по такую-то. Если вы не занимаетесь рисунком, вам будет скучно. Поэтому, чтобы не ругать автора. Да. 
Саша, то есть эта книга, она, в общем-то, для любого читателя, который как-то интересуется искусством, с одной стороны, с другой стороны, если человек занимается сам. Да, эта книжка, вот эта вечная моя болезнь, я всегда попадаю между стульями. Да, вне жанров, да. да. Как, собственно, тоже Людмила Улицкая, которая предисловие написала к этой книге, то же самое, сказала, что книга вне, вне жанров получилась. Но, тем не менее, она получилась очень веселой и совсем не поучительной, хотя она вроде как немножко учебник. Вы знаете, ведь невозможно же читать и говорить о серьезных вещах серьезно. Я Получается масло масляное, зачем это кому-то надо? Да, это, это правда. А, но все-таки как, бы как бы вы вот читателям, которые еще книжку не, с ней не познакомились, как бы вы рассказали, о чем она? Ну так я, может, она просто прямо сразу покажу. Да, давайте. Да? да? Ну что ж, поехали. Ну вот, собственно говоря, все начинается с того, что большинство книг, рисунки, живопись, неважно о чем угодно, написано масса книг, и большинство из них начинается со слова «как». Как нарисовать кошку, как нарисовать человека, как нарисовать пейзаж и так далее. И таких очень много. Вот. Но я, честно говоря, убежден, что прежде чем спросить себя «как», надо спросить себя «что?», «что я делаю?» и «зачем я делаю?». И тогда станет ясно, как это делать. Или надо думать о том, как это делать. Вот, собственно, книжка об этом. То есть книжка о том, что, про то, что человек должен думать думать, решать, и это абсолютно самостоятельная задача. Поехали дальше. О рисунке. Почему о рисунке? Вот этот вот джентльмен наверху, Варга, он в 1500 году озадачил весь тогдашний мир вопросом, что важнее, скульптура или живопись. Ну, так сказать, действительно, такой судьбоносный вопрос. И получил он ответы туда и сюда, но два человека, Пантормо и Микеланджело, видит Бог, не последние люди. Написали приблизительно следующее. Пантурма э, ответил, что из э, скульптуры и живописи важнейшим является рисунок, потому что он, кто умеет рисовать, умеет все. И то же самое сказал Микеланджи. А эти ребята знали, о чем они говорили. А теперь, очень часто мне приходится, когда я задаю вопрос там, своему студенту первого курса, что такое реалистический, фигуративный рисунок, очень часто я слышу это вот копирование действительности. Так вот, вот рисунок такого Гробса, американского вполне, видите, натуралиста. И вроде он все скопировано, все честно и все такое. Но, когда мы смотрим на этот рисунок, мы видим, что... ...уже чего-то было, но он почему-то этого не рисует. Скорее всего, дерево имело не меньший объем, чем сам этот самый цветочек, растенец. А оно абсолютно плоское. То есть, короче говоря, это ряд решений, которые принимает художник, и манипуляция с тем, чтобы заставить зрителя поверить, что это копия. Но это никогда не бывает копия. Вот это мне важно. Дальше. Я пытаюсь сказать, как смотрят. Вот у меня набрался огромный опыт, огромная статистика. Вот четыре таблички, да? Абстрактные. Ну, вы знаете русский язык, поэтому вам легко понять, что это такое. А мои-то не знают. Я их спрашиваю, скажите, какая самая красивая, самая хорошая, самая правильная? Статистика такая. 55% вот первая, 40% вторая, 3-4% слева в нижнем ряду, и 1%, если когда-нибудь, правая. А что это такое? Это обработка на компьютере, обработка на компьютере концепта для двух скрипок бака, Концерту Бетховена, Трио Веберна и Белый Шум. Что это значит? Это значит, что люди выбирают и стремятся к организации. И когда, что такое художник? Мне начинают говорить там, а вот это, там он самовыражается, все самовыражаются. Художник – это человек, который организует пространство. Все, точно. Если он организует двухмерное пространство, он живописец, он рисовальщик. Если он организует трехмерное, он архитектор, он скульптор, он дизайнер. Поэтому нету большой разницы, по большому счету, между э, стулом Ханса Венгера, Сократа фамилии Гауди и, скажем, скульптурой э, Мур. Органи... Что делает писатель? Писатель организует слова, музыкант организует э, звуки. И это очень правильно, по-моему, правильное определение, потому что 
Смерть – это хаос. Все в этой жизни стремится к хаосу, к распаду. Труп, он очень правильный и верен. А вот жизнь, она, она против. Она, что такое жизнь? Это организация. И художник, который занимается искусством, он занимается жизнью, собственно говоря, не больше, не меньше. Вот это происходит на интуитивном уровне. Это рисунок Рафаэля. Я вам просто сейчас как бы рассказываю то поболее-менее, о чем пишутся книжки, там оттуда отсюда. Вот рисунок Рафаэля. На просто. Он рисует там очередную даму с ребенком для да, очередной Мадонны. Но заметьте, это организовано овалом. Почему он интуитивно организует пространство? Он не думает об этом, но это делает, потому что провести линию это организовать, то есть начать жить. Понятно? О неправильностях. Правильно в этой жизни единственная смерть. А жизнь, она очень неправильная. Вот там работа маленькая, это Веронезе. И по всем правилам там должна быть одна точка схода, и параллельные линии идут в эту точку схода. Вот, должна быть одна. А на картинке 13. И за последние 500 лет жалоб не поступало. Вот. А это Саша Арефьев. Значит, э, поскольку я имел честь знать э, автора, сюжет здесь простой. В пьяного в хлам товарища спускают вниз по лестнице. Так вот, по всем законам перспективы, Каждая последующая, уходящая вдаль ступеньку, должна быть меньше, чем предыдущая. А здесь наоборот. Почему? А потому, что взгляд человека идет в сторону уменьшения интервалов. И если надо нарушить для того, чтобы сохранить образ, нарушить закон, то художник его нарушает, он преступник. Рисование – это не копирование. Рисование – это свободная воля художника для того, чтобы каким-то образом застолбить вот этот вот образ. Поехали. Ну вот это я делаю у себя на уроках гораздо красивше. Значит, я показываю вот эту самую схему и говорю, давайте, ребята, поговорим о форме. Что это за формы такие? И вот вы видите, вот некая справа, они говорят, активная форма, она сказать, атакует форму пассивную слева, да? Согласны? Вот. А потом я туда пускаю, пускаю следующий сразу. Активная форма атакует пассивную. Все правильно. То есть фигуративная, любая фигуративная картина, она хороша в той степени, в которой она хороша, а как абстрактная. То есть где посыл выражен на языке чистой формы. Поехали дальше. Ну это работа студентов, я показываю, о владении материалом. Как важен материал? Вы знаете, есть такая история, я ее очень люблю. Про то, как в некий город приехал иностранец, и он хотел, это была еще эпоха, когда люди писали письма. Он, значит, искал магазин, и видит, написано бумага. Он заходит и спрашивает продавщицу, у вас есть пища и бумага? Бумага для ну, да, конечно, конечно. Он говорит, сколько стоит? Он говорит, простите, а кому вы собираетесь писать письмо, мужчине или женщине? Господь свой, вам какая разница? Говорит, нет, нет, никакой. Но господин ведь понимает, у нас магазин высокого качества обслуживания. Нельзя писать женщине и мужчине на бумаге одной толщины. У вас нонсенс какой-то. Ну, в общем, есть в этом что-то. Да, женщине. А что, это деловое письмо или личное? А вот какое дело. Он говорит, ну, ну, господин, формат бумаги совершенно разный должен быть. Ну, лично. А эта женщина, она блондинка, брюнетка или шатенка может быть? А это что? А это, господин, оттенок бумаги. Она брюнетка. А господин собирается с ней встретиться, назначить ей свидание до обеда или после обеда. Он говорит, боже, а это ты что? Запах бумаги, господин. После обеда. А господин собер... в это время распахивается дверь, вносится в магазин человек, в одной руке он сжимает унитаз, в другой кусок штукатурки кричит. Вот форма моего унитаза, вот цвет моей, моей уборной задницы, я вчера показывал, вы мне продадите туалетную бумагу? И это очень правильно, потому что все работает вместе всегда. И материал, материал, он очень важен. Вот там, скажем, это студент первого курса, студентка, делала, это, кстати, упражнение, вот она там рисовала раковину. Ну, ничего прилично, уже вот справа это гораздо интереснее, уже работа это лево. Почему? Потому что, глядя на эту работу, понятно, почему ракушка была любимым 
так сказать, предметом рококо. Да, сам факт выбора цвета этого золотого, черного и белого делает из этого не изображение ракушки, а ставит эту ракушку в культурный контекст. Это гораздо интереснее. Ну, были всегда, там есть отдельная глава композиции. Были художники, которые замечательно рисовали, и у них абсолютно не было чувства цвета, вот Рафаэль, который с трудом маскирует то, что чувства цвета у него не было. А были художники, которые думали цветом, как птица, но не было ни одного художника, который не был бы большим композитором. Ну вот анализ композиции, это тоже безумно интересная вещь, как сделана. Вот знаменитая работа э, Рембранта «Ночной газон». Она полна, так сказать, всего там и грохота, и шума, и вместе тем она очень равновешна. А как она сделана? Давайте посмотрим. Перво-наперво убираем как бы флер фигуративности, мейкап. Ну, привыкаем, видим, смотрим на чистую форму. Следующее, глядим, она, видите, она ужасно уравновешена. Какая самая, так сказать, жесткая уравновешенная форма? Треугольник, и вы тут видите полным-полно треугольников. И совершенно не исключено, что на каком-то этапе работа Рэмбанта выглядела именно таким образом. Почему я это говорю? Как-то раз, на, когда была первая выставка Пикассо в России, то на выставку привезли Суриков с надеждой, что будет скандал. Потому что, ну, Суриков матерый реалист, там, казак, дистанция у него от подумать и дать морду короткая, и что-нибудь должно было произойти. А он ходит все спокойно по выставке, и никакого скандала. И к нему подъехали, ну как же, ну такое безобразие, как же вы это все видите, по мистическому показу. А Суриков спокойно сказал, да чего ж безобразие, все так начинают, он просто не идет дальше. Так вот, не исключено, что когда-то это было такое. А теперь дальше. И мы получаем работу, которая, в принципе, кубистическая такая, артистская. Посмотрим здесь, мы видим, что не случайно шляпа там, не случайно это там. Что мы видим здесь? Футуристическую картинку. И она тоже есть внутри. А теперь, если мы уберем все-все-все, то мы увидим вот такую вещь. И Малевич бы не отказался. Правда? И все это есть в Рэмбрансе. Вот. Поэтому заниматься вот таким вот анализом, Безумно интересное дело. И об этом этому можно учиться, это можно почитать. Поехали дальше. Вот две работы. Обе на тему, так сказать, одинаковую э, расстрел. Да? С одной стороны Гоя, с другой стороны Мане. Гою знают все, Мане знают единицы. Почему? По справедливости. Потому что если у Гои, вы видите, какие-то такое движение, угрожающее этих роботообразных э, так сказать, фигур, затем вы, выход ружей и дальше анимационное движение вот такое вниз это универсальное формальное решение так сказать темы у Мане сплошные прямоугольники статическая композиция треугольник и в общем что за работа работа как статья в газете вчера там в 6 часов 15 минут расстреляли императора Максимилиана с двумя сотоварищами ну неприятно но бывает не более того. А у Гоя это универсальная вещь. Это все композиция. Ну, мы проскочим дальше, потому что здесь вот видите, ну, а, вот это вот забавная вещь. Компози композиционные формулы, они бывают и формулами эпохи, если там вот треугольник, все это весь там зал. Вот это вот тепло, да, все строится по диагонали, правда? Видно, да? А теперь посмотрите, какая забавная вещь. Поехали. Вот схема наверху композиции тепло, а справа Элисицкий. Вы видите какую-нибудь разницу? А никакой. Просто скелет вышел на гору в 20 веке. Эпоха была похожа, эпоха динамическая. Опять же, как организация, мы говорим все время об организации пространства. Вот это работа Брейгера, которая построена такими, видите, волнами, да? Такие волны, как море, так сказать, это эпическая, взгляд сверху. А называется работа «Несение креста на голову». А где там, кто несет? А где он? А вон он там, махонький, махонький. Не видите, да? Сейчас покажу. Вот он. Так о чем говорит эта работа? О том, что всем напрягать. Там погибли, там отдай там за, за людей там душу и все, что у тебя есть. А как оно было, так оно и будет. Это тоже сделана композиция. Отдельно есть главка о копировании. Сегодня копировать практически никто этим не занимается. А между тем. Ренуар Старик сказал, 
рис, пишут с натуры, но учатся живописи в музее. А Сезан, когда он э, писал портрет Валара, то Валар в воспоминаниях пишет, что чтобы сеанс прошел как нибудь спокойно, надо, чтобы те несколько часов, которые с утра Сезан копировал Гугли, прошли хорошо. А Сезан, когда занимался копированием Гугли, он уже 10 раз был Сезан, а продолжал как хороший мальчик, потому что учатся в музее. Это церковь санта мария Кармины э, с, с капеллой, э, в которой работает Мазачи. И вот на этих самых ступенях у Флоренции, если кто бывал, скотина Тариджани сломал молоденькому Микеланзу жила нос. А из-за чего? А из-за того, что копия, которую делал Микеланджел, была более хороша. Сейчас из-за такой вещи, как копия, ломают носы, то это дело серьезное. И вот посмотрите, поехали. Вот это медиа Делакруа. А слева она в черно-белом виде, что было яснее, справа э, это копия Сезанна. Делакруа романтик. Ему важно подать сюжет, вот трагедия, есть спор, есть значит, сюжет. А Сезанну на сюжет глубоко наплевать, он пишет картину. Поэтому Сезан педалирует все те мелкие нюансы, которые есть на фоне, объединяя главной героини. Вид, видно, да? Все эти контрасты, да? Вот. То есть, на самом деле, копирование — это дико творческая задача, это безумно интересно. И копия, сделанная художником, рассказывает не об авторе, а о самом художнике гораздо часто больше, чем его как бы самостоятельные произведения. Поехали. Пикассо как-то сказал, что жив, э, живопись пишется э, в рифму, в поэзии. Вот посмотрите, это копия Джакометти. Джакометти вообще никуда не ходил без, в музей не ходил без блокнотика. И как он показывает, подчеркивает вот эту вот линию, которая волнистая линия, которая идет кардинала через папскую складку, там к другому пути. Поехали дальше. Еще портрет. Меня всегда забавило вот это вот зрелище людей, которые заказывают свои портреты на улицах во всем мире. Потому что, ну, вроде как, э, с одной стороны, большие знатоки искусства, они вряд ли, поскольку иначе бы заказывали у кого другу. А ну, фотография все равно будет более похожа. Зачем они это делают? И вот думается мне, это потому, что какие-то древние магические представления о том, что тот, кто тебя нарисовал, может что-то узнать, про тебя что-то сделать, вот они вот здесь вот работают. И когда мы смотрим на портреты, то опять же, я не очень понимаю, вы знаете, меня всегда приводит удивление вот эта вот э, дефиниция между классическим искусством и современным. Потому что классическое искусство, потому и классическое, что оно современное. Если оно не современно, то оно не классично. Я не знаю более современные вещи, чем вот этот портрет. А ему две слишком тысячи. Или дальше. Фаюн. И вот почему мы, я понимаю, ну, всем интересно, как выглядел, скажем, Наполеон. Но эта-то женщина померла где-то там в античном Египте свои две тысячи лет тому назад. Чего на нее смотреть? Чем это интересно? И вот здесь мне кажется, что мы подходим к очень забавной вещи. Это портрет Еремии Декер. Он находится в Эрмитаже. Еремия Декер, он был, держал поколение лав и писал стихи. И даже они переведены на русский язык. Но, скорее всего, никто из вас его не читал. Правда ведь? Вот, значит, не было он уж таким великим поэтом, чтобы стоило его читать. Между тем, этот портрет, не знаем мы это имя, благодаря этому портрету, потому что это один из самых удивительных портретов, которые мне известны. Вот смотрите, тоже мне портрет. Это скорее портрет воротничка. Ну, еще, так сказать, там четверть лица освещена, а остальное что? Но когда вы смотрите на этот портрет, вы понимаете, что не, это не мы смотрим на портрет, это они на нас смотрят. Это те давно умершие люди, которые уже там, с той, с той стороны Стикса, которые уже узнали ту тайну, с которой нам предстоит познакомиться, они смотрят на нас, порой осуждающие, что чего вы не тишите и занимаетесь глупостями. Каждая секунда драгоценна. Живите, братцы, пока можете. Вы смотрите на этот портрет, и вот там, вот в этой тени, это как последний лучший свет света, который вот сейчас погаснет. И все, он уйдет в тень, он умрет, этот человек. И в его вот этой и грусти, и сожалению, это 
конечном итоге этой портрет не Иеремии Декера. Это ваш портрет, это мой портрет. И в этом сила портрета, любого хорошего, в том, что он универсален. Хотя делать портреты крайне тяжело. Я помню, что э, где-то лет в 14 я сделал портрет бабушки и отца. И дико довольный собой представил. И услышал, если следующий диалог произошел. Бабушка. Но, Александр Александрович, не Александр Шаламович, как он вас нарисовал? Как он вас нарисовал? Вы как живой? А посмотрите, что он сделал со мной. У меня что, такой нос? А, а папа мой, значит, не отвечает своей теще. Елизавета Ильинична, вы в искусстве ровным счетом ничего не понимаете. Это вы как живая, а у меня что, такая лысина? Опять же, композиция. Вот Гарбей, Генрих VIII. Человек, который знал, как решать семейные проблемы. Который заполоняет весь, то есть ему тесно, видите, он не лезет в рамки. Сделайте его в профиль, это уйдет. А вот это вот Мане, мадам Юме, сделайте ее в вас, и исчезнет вот этот задорно поднятый нос этой парижанки. И исчезнет вся эта прелесть Белепок, вот это вот кокетство, вот это прелесть. И это и будет значение в портрете. Всегда, когда говорят о портрете, всегда возникает вопрос, похоже или похоже. Так вот, это Валара. И Валара, вот видите, Сызановский портрет, и Ренуаровский портрет, и кто только его не писал, этого человека. Но он сам, сам, модель, сказал, что самый похожий портрет вот этот, Пикассовский. Так что такое похоже? Это копия или это все-таки что-то другое? Это матушка Марита Развальтер. А вот это его портрет Пикассо. Вы хотите сказать, что не похоже? Но как-то Матис сказал, что если хочешь научиться ходить на проволоке, по проволоке, прежде научись ходить по земле. Любое, любые все виртуозные там, эти самые сказать, приключения где-то там наверху начинаются с умения ходить. Матис, вот его там листики. Но начинал-то Матис вот с этого. Он сидел и преданно изучал натуру. Он преданно просматривался, и оттуда он шел к символу, оттуда он шел к знаку. И книжка тоже об этом. В книжке, кстати говоря, там рассказывается о нескольких. Или вот, пожалуйста, это тоже Матис. Значит, должен он написать портрет, сделать иллюстрации книжки, и э, должен э, делать портрет этого самого. Бадлера. Бадлера он не знает, берет фотографии, первое, что он делает, это копирует. Дальше идет сюда. А потом, пожалуйста, результат. И это Бадлер, Бадлер определенных стихов. Обратите внимание, кстати, на буквицу и на стихи работы. Да? Но потом он делает другого Бадлера. Ну, это правда, книжка почитайте. Сходили, ну, можно вернуть назад? Это Джакометти. Всякий, вы знаете, я всегда испытываю жуткое, жуткое неудобство, когда я слышу, как мой коллега говорит, мое творчество или там вот мои там творения. Потому что я так думаю, что творец он вообще-то один там наверху, а мы комментаторы. Мы комментируем. И вот берет Джакаменти или рисует люстру. И этот рисунок, казалось бы, ну что такого люстра объектив, превращается в удивительное, удивительное путешествие. Вот, допустим, как рисует он там рожок этот запнутый. Ну, казалось, что там делать? Возьми и сделай закопичку. А он, обратите внимание, его делает вот так вот угловато, он как будто передает то усилие, которое необходимо для того, чтобы взять этот брусок и согнуть его. И тогда работа обретает смысл. В этих работах здесь вот этот самый, скажем, шило, да? Ну, казалось бы, смотрите, шило. Человек большую часть времени отдает тому, чтобы заняться фоном. Правильно? А почему? И фон с такими роскошными в текстурами, и тем, и всем. Почему? А потому что короля, как говорят в театре, играет свита. Здесь фон подает на этом фоне. Шило это, оно и более тонкое, и более острое. Заметьте, что он практически не занимается ручкой. Да? Она там смазана. Почему? Потому что главное в шиле это вот это вот движение, а вовсе не ручка. И тогда не надо оттягивать внимание на себя. Была такая встреча, случилась в истории искусств, между Микеланджело и Тицианом. 
Тициан пришел к Микеланджело, он был помоложе, такая восходящая звезда. А Микеланджело, который славился своим гадким характером, его очень хорошо принял. И даже угостил винишко. Вот. А когда, зато когда он ушел, то он сказал своему ученику, их общий ученик Себастьяну Дельпьомбо, он сказал, какая жалость, что такой талантливый человек, как Тициан, абсолютно не умеет рисовать. Ну, заметьте, что это очень сильно, да? Так, ну, не просто не умеет, а абсолютно не умеет. А почему он так сказал? И вот это тоже очень интересно. Посмотрите, два рисунка. Один слева Микеланджело. Это рисунок человека, который понимает, что такое форма. Это рисунок скульптора, правда? Каждую мышцу вы там видите, да? Вон там рука какая. А вот здесь у Тициана, здесь что такое? Это рука. Когда он видит такое, он говорит, этот человек не умеет рисовать. Но вопрос там, почему Тициан так рисует? А ответ, на мой взгляд, лежит в следующей плоскости. Дело в том, что один из них флорентинец, а другой венецианец. Флоренция, э, э, Тоскана – это место, где пространство градуировано. Цепь, первый план, второй план, третий, климат сухой. Вы видите малейшие подробности, все видно. Третье измерение становится важным. Об, объем становится важным. Вы видите все подробности, поэтому 90%, он 90 я перебрал, но 80% рисунков, сделанных тосканскими мастерами, они сделаны либо карандашом, либо пером, то есть теми материалами, которые могут дать вам, позволить забраться в подробности какие-то, ибо вы их видите. В Венеции пространство не градуировано, абсолютно вынос, высунул нос из палаца напротив другого, вышел на берег моря, там где-то далеко горизонт, нету вот этого, а еще к тому же все время влажно, и все это самое струится. А что, а что важно? А вода, которая все время движется, 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 движется. Поэтому, если в, Венец... в Таскане важна форма, то в Венеции важно движение и усилия. И поэтому Тициан рисует не форму, а он рисует усилия, движение. Это разное мышление абсолютно. Вон, посмотрите, слева рисунок бронзина тосканского мастера, а справа Тинторетто. Но это скандалы не рисунок. Посмотрите, ручка на переднем плане маленькая, а задняя, которая сзади, она в четыре раза толще, хотя должно быть наоборот. Мышцы, да в полтора раза больше, чем положено человеку, и все не на том месте. Почему? Потому что он рисует не мышцы, а мышечность. Это две большие разницы. То есть, как говорил Пушкин, судить художника надо по закону, и мы над собой признаки. А законы раз, у всех, у каждого судьба. Это безумно интересно. Поехали дальше. Опять же, отношение к пространству. Вот Париж, видите? Это такой австралийский, очень хороший художник Вайн. И он рисует Париж. Он как бы каждым рисунком говорит, я в Париж, я в Париже. И вот видите, даже когда он рисует какую-нибудь стенку там, просто так, то там на стенке он непременно, вот эта синенькая пятнышко, а на нем написано 17 арнисман. То есть он как по пятке, а я в Париже. Это рисунки. Знаете, была такая актриса Яблочки, знаменитая. И как-то ей сказали, что актриса одна выходит замуж. Она говорит, о, действительно, за кого? За режиссера? Нет. О, за художника? За композитора? Нет. За драматурга? Нет. За актера? Нет. Сказал, Боже, за кого-нибудь из зала? Так вот, это рисунки человека из зала. И дурного в этом нет. Правда? А вот это рисунок Джакоминти. Для него Париж. И где у Париж? Тоже Париж. Его занимают совсем другие заботы. Это разные отношения. Это читается. Это тоже безумно интересно. А это рисунки... Девочка, которая выросла здесь, в этом городе, Аси Лукиной, э, совершенно изумительного художника и прекрасного аниматора. Она сделала два блистательных анимационных фильма. Зайдите на любой сайт э, Аси Лукин. Так вот, смотрите, левый верхний рисунок сделан в Петербурге 90-х годов. Тут даже и, и, и цвет э, вполне там изразца, и даже какая-то разруха, и все такое вот там здесь есть. Справа коричневый, это Лондон, это так, прямо кожа этих самых пабов и всего такого. И внизу слева это Иерусалим, и тут уже коричневый цвет становится почти кровавым запекшимся цветом. А справа Телевик, то есть художник подбирает материал и работает, а вот 
как в, том, в той истории с бумагой, мобилизуя абсолютно все для того, чтобы реализовать этот самый полокс. Ну вот, еще один художник шире. Я, правда, не знаю, не арестуют у нас сегодня все после того, что я вам показываю, потому что я должен вам признаться, что на Медне купил диск Сафроницкого, альбом Сафроницкого с двумя дисками. Один Шопена, а другой Скрябина. На том, на другом диске написано Шинок, 16 плюс. Ну, я считаю, что на Скрябине надо было написать 17 плюс. Ну, ладно. Так вот, до Шили автопортрет художника, это, в общем-то, героическая такая вещь. Там, там, смотрите на Курбе красавчик. Или у Дельяна. Ну, естественно, есть Иван Гог, есть Иван Гог, но никогда художник не доходил до подобной степени внутреннего, в первую очередь, обнажения, как Шиля. И никогда ни один художник не жил так много, не сделал так много, как Шиля. Это отдельно интересно. Это Шиля. Смотрите, все дети, это вот как эти два худеньких младенчика рафаэльевских, которые сбежали во все там дешевые итальянские рестораны потом. Вот. А что делает Шиля? Посмотрите, это верх в истории искусства. Вот ребенок уши. Это ребенок со всеми будущими артритами, болезнями, там, я не знаю, еще чем. Шили всегда на стороне боя. А вместе с тем, вы видите, есть контур Арнобо, который пришел от витража. Тоже безумно интересно. Или вот это вот, да? Я просто, так сказать, а другой человек, который был абсолютно ему во всем противоположен, это Ирина Рюмов. Хотя они, в принципе, были современниками. Там много параллелей. Но в отличие от Шили, во всем он был такой, был такой английский джентльмен, стаканчик виски перед сном. Женат был всего один раз. Правда, на русский. Тоже. Да. У Шили наоборот. Если у Шили все личное, все конкретное, это никогда не бывает просто человек. Это вот его зовут так-то. Шили такой Достоевский от рисунка. Потому что типа, а у Мура нет, у Мура всегда все общее. Вы не знаете, это Джона любил, потому что это не важно. Это в первую очередь человек. И если Шили выбирает для работы, никогда не увидите работы Шили, сделанные углем или пастелью. Потому что это не те материалы, которые дают возможность забраться внутрь, решить проблемы тонкие человека. То у этого, наоборот, огромная разница в материалах. И заметьте, это рисунки, сделанные Муром студентом. Он студент еще, но он уже мур, и заметьте, у них у всех низкий горизонт. Он как бы смотрит на работу на человека, на фигуру снизу. Потому что любая работа мура, даже маленькая вот такая, можно увеличить до гигантских размеров. Мур монументалист. Мур озабочен вечностью. Вот сравнивать разных художников. Потому что проблемы, которые стоят перед художником, они обычно все одни и те же проблемы. Но каждый это решает их по-разному. Вот это, это тоже прелесть, которую можно. Мур был мобилизован во время улица Второй мировой войны. И казалось бы, ну можно ведь нарисовать всякие кошмары, там распоротые, животные, оторванные конечности. А он рисует людей, которые э, лежат, спят в метро, укрываясь от налета. Но именно тем, что он как бы объективен, что он вот так вот делает, что он изображает не ужас, а что другое, он создает универсальную картину войны, уни универсальную формулу пустую, если вы хотите, в которую каждый из нас может войти и там застрять. Ну вот вроде все, да? Я постарался сделать это как можно быстрее, как можно меньше, потому что, ну вообще, чтобы оставить вам что-нибудь почитать. Саша, спасибо. Вот после вашего такого очень интересного рассказа возникает такой вопрос. Вы в конце своей книги пишете в заключении о том, что, на ваш взгляд, рисунок сейчас умирает как предмет, да, и что художники перестают э, начинать с рисунка, заниматься рисунком. Как вы считаете, почему так происходит, и что нас ждет в этом плане? Я могу рассказать, почему так произошло, но это возьмет у нас еще полтора часа, нам их не дадут. Давайте вот. это, это, это процесс... Естественно, объективный процесс, который начался все с того же Рембранта, кстати говоря, вот с его этой работы в «Ночной дозор». И, и привел нас к тому, что сегодня главная фигура в художественном процессе – это куратор, а художник обслуживает интересы куратора. Это привело к тому, что главным стало не изображение, а слово. И это очень тоже важно. А когда есть слово, то не нужен рисунок. 
принципе. Вот. Для меня э, рисунок – это прежде всего средство научиться думать не, на, не словами, а пластиком. То есть на, на языке пластики. Это другой язык. Он интересен, как и любой другой. Э, я думаю, что искусство сегодня находится в кризисе, в котором последний раз такой кризис был при переходе от античности к христианству. То есть там свои... То есть нас что-то ждет все-таки хорошее. Этого я не знаю. Что из этого произойдет, я не знаю. Что из этого сегодня, сегодня у нас нет критериев, прежде всего. Когда мы говорим, там, что есть Микеланджело, есть Рафаэль, вот и э, Леонардо, вот они три самых больших фигуры высокого возрождения, то это происходит потому, что есть некая линейка, по которой мы можем измерить их объективный критерий, сказать, он решает эту проблему лучше. Вот. Никогда, никогда до нашего времени, а это наше время, сто лет туда, сто лет сюда, видел, да, не было такого понятия непризнанный художник. Потому что быть непризнанный, непризнанный художник это как непризнанный сапожник. А если сапожник не признан, то он не, и не сапожник вообще. Правда? Вот. Э, такие же художники, э, потому что когда-то художник это была профессия. Художник был необходим обществу. Он обслуживал интересы церкви, он обслуживал интересы государства, власти, он обслуживал интересы частной публики. Сегодня это все ушло, это пассе. Грубо говоря, если сегодня работники, ну, те, кто чистит, да, там, как называется? Дворники. Дворники, да, там, ну, дворники. Они объявят забастовку, через три дня они получат все, что да. хотят, потому что все погрязные грубы мусора, им станет нехорошо. Врачи объявят забастовку. И так далее, и так далее. Музыканты даже все в наушниках не ходят. Ну вот художники объявят за поступку. Что будет, а? Ничего не, не знаю. будет. А ничего не будет. Потому что сегодня художник по большому счету не нужен. Что будет завтра, я не знаю. Э, помимо э, там, таких причин, произошел огромный слом в материале. Появились новые материалы. Вы знаете, мы можем прочитать массу книг о том, почему возник импрессионизм, исключительно ученых и все такое. Но и Ренуар, который, в общем-то, был один из их слов, а это все произошло от того, что изобрели тюбик. Из тюбика можно было взять и выйти на натуру. Раньше нельзя, не поедешь с телегой, так сказать, с обозом. Вот. Сегодня появился компьютер, сегодня появились огромные, совершенно другие средства, другая технология. К чему это приведет? Я не знаю, но я знаю другое. Вы что считаете, очень что часто... это плохо? Я не считаю, что это плохо, я говорю, что это происходит. Вы знаете, но с другой стороны, я знаю другое, что я помню, это тут только изобрели компьютер когда, и все стали им пользоваться. И я, значит, полный невежий, прихожу там на подачу, я вижу работу, сделанную на компьютере, я в полном восторге. Я говорю, ах, прекрасно, надо дать стрельчику 100, так здорово, свижу вторую работу, прекрасно. На второй работе, на 20-й работе я понимаю, что как все это прекрасно, все это одно и то же, потому что люди думают одинаково, а то, что они пользуются, я честно говорю, ребята, постарайтесь быть первыми, потому что та работа, за которую первую я дам 90, то с 30 я дам 40. Вот. Потому что проблема не в технологии, естественно, я говорю сильно банальную вещь, а в том, как ей пользоваться, а для этого нужна голова. И вот здесь вот рисунок, это тот метод, который пом помогает художнику открыть. И есть еще одна очень, так сказать, важная вещь. Никогда и нигде художники не бывает так искренне и так подлинно, как в, вот в этом эскизике, который он делает для самого себя. Он не думает, вы делаете мозаику, вечность, видите, да? вы делаете картину маска, там, большую, вот она, все. а это бумажка, на ней что-то такое изображается. Но вот на, в этой бумажке, вот в, этой, в этом, на этом дешевом материале, самом, там самые искренние, самые подлинные какие-то качества художника выступают наружу. Это некое самое непосредственное высказывание, самое честное, самое интересное, на мой взгляд. Поэтому, и даже сегодня, кстати говоря, очень забавно, рисунки, там даже больших мастеров, по ценятся значительно дешевле, чем там. Да, да, да. да, да, да. Вот. Но я, я, купить их можно за небольшие деньги. Вот я в Берлине купил за 90 евро. Принт начала, конца 19-го, начала, конца 18-го, начала 19 века одного японца. 
Вот они у Тамару, это не Хирошики, это не, не, не большой мастер, видно там где. Но в этом есть такой элемент подлинности, в этом есть такое, такая хинтесенция времени, такая хинтесенция культуры, что каждый вечер, приходя домой из мастерской, садясь ужинать, я смотрю, у меня напротив висит, и я счастлив. Я за свои 90-е знаете, обрел просто невероятную вещь. Поэтому, конечно, коллекционировать и собирать вещи на бумаге и гораздо проще, и гораздо дешевле. И потому, на мой взгляд, это весь смысл это делать. Ну, а как вы относитесь в таком случае к современному искусству, где как раз много текста, чтобы понять работу, чаще всего нужно прочитать длинное описание рядом с этой работой? Вы знаете, вы об этом тоже пишете. Я, я, у меня была выставка в Музее современного искусства Израиля. Я не принадлежу к тем художникам, которые сидят на своей выставке. Но так вышло, что мне в течение этих трех месяцев пришлось несколько раз заходить. Я с ужасом увидел, что входят люди, вот висят работы, да? они глазами ищут текст, идут, читают текст кураторский, и только потом они идут смотреть работу. Так вот, э, меня здесь больше всего поражает степень недоверия к самому себе. То есть зритель растет, ему надо получить фидбэк, ему надо получить руководство и так далее. Это очень грустно. Сегодня я считаю, что художник, которому нужен текст, это плохой художник. И зритель, которому нужен текст, это трусливая человеческая особь, который, который не верит самому себе. Вот. Я против текста. Не нужен текст. Текст нужны потом. Дальше. А сперва надо иметь мужество самому решать. Хорошо тебе или плохо. Это как все равно, что вот вы пьете вино. И как вы прочитали, вот да, значит, вот там вот это вот столько звезд, вы чмокаете губами, там получите рот, вы о, да, 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 да. А вот что вы скажете, если вам дать слепое тестирование? Понимаете? Ведь так же подлинность. И можно иметь мужество, да, я больше люблю это вино. Она не получила опять звезд, но мне с ним хорошо жить. Почему? Что в этом плохого? Мне, мне мешает текст. Можно? Есть прекрасные тексты, и кураторские, и какие угодно. Но, возможно, я преувеличиваю, потому что меня отказывают в другую сторону. Но я не доверяю. Ис живопись, и, и вообще искусство изобразительное, оно искусство без слов. Вот, песня без слов. Да. Ну вот вы давайте припишем Мендельсону, там, я не знаю, каким текстом. Нафига? Что они, что они дадут? Ничего они не дадут. Так же и здесь. Также здесь есть история, которую я ужасно люблю. Вот если вы хотите, я вам скажу про образцового зрителя. Значит, в неком провинциальном музее директор стал замечать, что что-то нехорошее творится в музее. На одном натюрморте стало меньше черешни, а на другом бутылке стало меньше вина. Он просто в ужасе совершенно. Однажды он видит, что заходит какой-то человек, так обглядывается, видит, что никого нет, раз отковырял кусочек сыра. А на тюрьму ты съел, он вот цепь. А тут говорит, вы знаете, я так люблю живопись, я так люблю искусство, для меня это живое. И вообще, я черешню-то съел совсем мало, не видно. И отхлебнул ты, а бутылка-то сзади стоит, тоже не видно. Он говорит, нет, нет, я так не могу. Вы совершили преступление, значит, это не может остаться безнаказанным, я вызываю полицию. Он говорит, ну хорошо, конечно, я вас понимаю. Но знаете что, можно я в последний раз посмотрю на свой любимый пейзаж Коро? Подходит, а человек бык в пейзаж и убежал. Ну, чего делать? Преступник есть преступник. Значит, картину вешают в железную клетку, судят его. И дальше, чтобы все-таки люди на нее смотрели, возвращают в музей. Он получил три года. Но по понедельникам, когда музей закрыт, то э, директор музея, который играет партию второй скрипки в любительском партете, приходит, а тут любит музыку. И играет ему, а тут выходит из одеяния и слушает. Вот. По-моему, это метафора просто идеального зрителя. Просто человек, который любит искусство. И все. Спасибо, Саша. На этой ноте нам вот уже говорят, что нам пора заворачиваться. Пора. Не заворачиваться еще, немножко времени вопросы. осталось для вопросов. Да? Да. Вопросы. Дорогие да. друзья, Спасибо, пожалуйста, Саша. у кого возникли вопросы, несколько. Возьмем по поводу умышленного вопроса, к сожалению, обознался. Скажите, пожалуйста, Александр. Скажите, пожалуйста, Александр. 
А вот ваш опыт работы с молодежью вам что-нибудь дал? Конечно. Конечно. Потому что сказал, сказал Гелен, один из еврейских мудрецов Данах, он сказал, очень многому я научился у своих учителей. Еще больше я научился у своих товарищей, но больше всего у своих учеников. Понимаете, когда ты кого-то учишь чему-то, берешь свое дело, я не могу себе позволить, у меня нет вот такого люксуса позволить себе сказать, так я чувствую, так я вижу, и не объяснить, если я говорю, это нехорошо, я должен объяснить, почему это нехорошо. А для того, чтобы это объяснить, я в первую очередь должен объяснить самому себе. Таким образом, те вещи, которые прошли бы смятыми, не сформулированными, не артикулированными, из-за того, что я преподаю, вынужден это делать. То есть, в первую очередь, я получаю пользу. Во-вторых, ребята самостоятельно, они спорят. Значит, опять-таки, мы дискутируем, и я тоже буду нужно там что-то такое, свои мышцы тренировать каким-то образом. Вот. Потом, они все такие милые, вы знаете, у нас есть, как называется сама Хасон? Ну, когда вот... А? Шлагбаум. Не шлагбаум, а ну, вот когда там военные стоят, проверяются. Пост, пост, пост. Да, пост, пост. Вот. Так как один мой приятель сказал, я не понимаю, что происходит, я все тот же. А ребят на пограничных поставь все моложе и моложе. Вот. Ну вот и со мной это тоже происходит. Это интересно. Я не знаю, я хочу чего преподавать хорошо. Сам учишься. Нет лучшего способа научиться чему-то, чем обучить кого-то. Спасибо большое. Да. Еще вопрос не появился. Саша, дорогой, рада встречу. А вот скажи мне, пожалуйста, я Тамара Ивановна. Ой, Тамарочка, здравствуйте. Да, я отсюда пол. Да, я уж так вот столько много времени прошло, без очков Я хотела спросить, а, а петербургское начало твое, а, как, какую роль сыграла в Париже Пионера? Дворец пионеров сыграл главную роль в моей жизни, потому что я учился у гениального педагога у Левина. Да. Вот. У меня была замечательная, можно сказать, подруга Зара Шац. Она была дочь Бориса Шаца, который учил у нас все искусства, придумал академию, сама прекрасная искусство. Потрясающая женщина, которая была мне лет на 40 постарше. И мы оба знали, что в другой ситуации у нас был, у нас был бы роман с ней. И однажды за родом я так воронным глазом посмотрел и сказал, а жаль, Саша, что ты не родился лет на 40 раньше. Так вот, как-то ее спросили, а Саша Опен, он кто, он израильский художник или он русский художник? За родом меня так поглядел и сказал, он не играл, то бишь он парняшка, он Вот и ответ, ну я... Я э, и там, и та, я, я не собираюсь совершенно отказываться от э, своего прошлого. Это глупо и недостойно, по-моему, человека. Вот. И, разумеется, я во многом, во многом сложился здесь, в России. И потрясающие совершенно у меня были друзья, с которыми я там играл во всякие разные игры. А потом была другая жизнь, было другое место которая определила меня как художник в огромной степени. То есть э, у меня изменилось все и цвет, и все потому, что я реагирую, потому что человек, который реагирует на пространство, в котором он живет. Спасибо, Спасибо большое. Саша, можно я... Еще вопросы, можно? если появились. Да, я да, хочу. Саша, вот выставка в Иерусалиме была два месяца назад, мы в ней участвовали, да? Современная современные художники. Чуть не припомню. Я, я, я не думаю, что у меня так далеко зашел сквероз, чтобы я не помню, что это было время. А это не вы были, вы и Малевич. Вот не ваши А, не-не-не, это был не я и Малевич. Нет, нет. Это выставка в музее Израиля, которая называется Русский авангард. Выставка очень, она с очень неправильным названием, потому что нельзя делать выставку. Русский авангард, который нет Филонова, да. который нет Матюшина и так далее, и так далее. А есть один только Малевич и еще что-то немножко, немножко меньше Нет, там была интерпретация вот. Малевича, вот да. это не вы были, нет? Господь с вами, я еще я плохого Дорогие друзья, последний на сегодня вопрос будет.
Здравствуйте. Маленький вопрос очень общий. Что нужно сделать, чтобы стать художником? Родиться. А если не родиться? А если не родиться? Вы знаете, я верю в то, что у Форста и Труд все перетрут. На самом деле, в свое время, как бы, на это сказал, на это дал ответ в центре Джипи. Он сказал, в каждом человеке убит мозг. Вот. В каждом человеке есть художник. На самом деле, смотрите, все дети рисуют. Если ребенок не рисует, ему надо идти вести к врачу. Умные перестают. Ну, а если бы, так сказать, вот, то надо просто, надо просто доверять самому себе. Вы знаете, все... Как правило, любой большой художник под конец жизни, как возьмите хотя бы Тулу Златреха, который стал наконец-то разучился рисовать. Ты учишься для того, чтобы... Очень многие вещи ты учишь для того, чтобы их потом откинуть в сторону. Надо, чтобы было что откинуть. Потому что в результате э, ты понимаешь, как бы великое, вот, великое умение, оно похоже на неумение. Вы знаете, я по этому поводу ужасно люблю такую греческую байку, как там некий учитель говорил своему ученику, что вот я знаю так мало, я знаю так мало, я знаю так мало, я ничего не знаю, ничего не знаю. Говорит, как же так учитель? Вы мой учитель, вы знаменитый философ. Вы все время говорите, не знаю, не знаю. Начертил на песке два круга, один маленький, другой большой. Говорит, вот маленький круг – это то, что ты знаешь. Большой круг – это то, что я знаю. А вокруг не знаю. Мой контакт с «не знаю» гораздо больше твоего. Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. И в результате ты приходишь к тому, что ты отказываешься вот от тех наработанных виртуозных вещей. Всегда наступает этап, когда вот ты играешь, наверное, надо играть очень быстро, потому что надо всех переиграть, всем доказать, что ты быстрее всех, ты сильнее всех, всех, всех. Но проходит время, ты всем все доказал. И что тогда? На каждый рекорд найдется другой рекорд. И вот тогда понимаешь, что не в этом деле. И ты отвечаешь на вопросы иногда коряво, иногда неумело, это вот высшее умение. Когда Веласкес рисует кисть руки таким образом, что ты не понимаешь, или, или возьми, возьмите Альгрегу. Каким образом этот человек в 16-м, в начале 17 века делал то, что он делал? Каким образом общество его принимает? Это не, непонятно, правда? И если человек хочет быть художником, то и все, что ему нужно, это доверять самому себе. И делать то, что он считает нужным, не бояться, не надо смотреть на образцы. Опять-таки, э, есть две ситуации. Или ты учишься, или ты не учишься. Потому что если ты не учишься, то ты можешь быть великим художником, и это Пиросмани, и это Андрей Руссо, и масса других художников. Ну, это как девственница в монастыре. Вот она заперта в Кирии. Там есть Господь Бог, она с ним напрямую разговаривает, и все. А ежели ты пошел учиться, это уж, простите меня, это как все равно пойти в публичный дом стажер. Потому что там, по ходу дела, все на тебе господи. Вот. И тогда ты уже, если получил профессию, то ты должен быть там первый. То есть, если вы выходите замуж, да, то ваш счастливый жених уверен, что у него в постели девственница. И лучший пример это Пикассо, который вот, вот именно вот такой вот человек. Он все может. Он абсолютно все может. То есть самое ужасное, это когда человек не доучился, вот он не то несет. Вот такая полудевственница, полудевственница. А это какой-то странный человек. Не то несет. Вот. Поэтому, если вы не хотите быть художником, вы художник, вы делайте все, что хотите. Все ваше. Саша, спасибо огромное за интереснейший вечер. Спасибо, что нашли время. Дорогие друзья, сейчас, как обычно, буквально через минуту мы будем готовы перейти к автограф-сессии. Все желающие в порядке живой очереди, которые мы покроем через проход, будут иметь возможность подойти к Саше, подписать ваш экземпляр книги у автора. Также напоминаю, что все, кто книгу еще не приобрел, есть возможность сделать это. Сегодня у нас действует специальная цена. Книга продается со скидкой по цене интернет-магазина. Еще раз благодарим Александра и Карину за то, что вы сегодня с нами.
Спасибо вам. Да. Сейчас наш фотограф сделает буквально несколько фотографий, которые нам необходимы. Мы придем к обсуждению. Прошу пока не приходить, прошу прощения. наш профессиональный фотограф. Все фотографии вы сможете найти в официальной группе буквоед во ВКонтакте. Через несколько дней, как они будут обработаны, будет создан специальный альбом, посвященный сегодняшней встрече. Просите кого-нибудь другого, у меня и видео, и фото,
обещали, что все будет нормально сегодня. А Я же говорю, ну как, сегодня придет дядя Саша, он говорит, что тебе расчетает. Можно на это самое? А что с тобой еще? Прямо сделайте, а то у меня крыльца. Почему ты, если мы так? А это не важно. Саш, я пошлю. Да, пожалуйста, ладно, иди никуда, в Америку. Все, все, все. Все, спасибо большое.
Давайте я сфотографирую. Yeah. <laughs> 